na swali lako ni zuri sana e, siti wazalendo kurekia 24-25 bila katiba na kiongozi wa chama alisema tuko tayari kuingia na tuko tayari kukabiliana na mapambano wala kiongozi wa chama ndugu zito zubeli kabwe e, alicho kizungumza siku akiwa anahojiwa kwenye medani za siasa Star TV sio jambo geni au ni jambo jipya e, CT wazalendo kama chama msingi wa kimapambano kuelekea 2024 ulianza mara tu baada ya kushiriki kwenye serikali ya umoja kitaifa e, government of national unity zanzibar Mm-hmm. pale ndo tulipata foundation ya uelekeo wa kimapambano kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2019 ulikuwa wa hovyo uliangua wagombea wetu wengi sana na eneo mbalimbali nchini Tanzania tukaona hakuna haja ya kushiriki uchaguzi ule wa serikali za mitaa tukaachana nao na tukajikuta tumeingia 2020 tukashiriki mambo yakawa ya hovyo zaidi sasa baada ya 2020 E, uchaguzi ule tulipitia tafakuri kubwa sana na mijadala mipana ya ndani ya chama. E, kawaida ya chama chetu cha CT e, sio individual ndio atakayeamua labda uelekeo wa chama ni upi lakini si tumejiwekea e, mazoea ya kuheshimu katiba ya chama na katiba yetu ya chama maamuzi yote yanatokana na vikao. Kwa ni vikao vingi vilifanyika baada ya uchaguzi wa 2020 na vikao vile vikaja na maamuzi ya sisi tushiriki kwenye kwenye government of national unit lakini tukaja na msemo wa kusema tutapambana huku tukishiriki tutaendelea kushiriki huku tutapambana kwa kutoka kutokea ule uamuzi tulo uamua kushiriki kwenye government national unit ulitupelekea kushiriki hata by election zote unaona zinazoendelea kwenye nchini kwetu sisi tunashiriki na hatukufanya vile kwa bahati mbaya tulitafakuri kama nimevoeleza ilikuwa kubwa tulikuwa tuna wanasiasa wabobevu sana wameupitia madhila mbalimbali na kila hali ya kisiasa wameshawahi kususa kwenye baraza la wawakilishi wakati huo lakini sasa wakafanya sasa comparison walivyosusa na matokeo yalikuwaje wakajikuta matokeo yake ilikuja kuharibu na kuchafua hali ya hewa zaidi mwaka 2020 sasa mwaka 2019 tulisusa kushiriki uchaguzi wa za mitaa e, CCM ilikula na 2020 karibu zaidi yani hatukumfanya kitu lakini mwisho wa siku pia e, kwenye swala la madai ya katiba mpya na mambo ya ushiriki wa uchaguzi e, kama ilivyoelezwa e, swala la katiba mpya si swala tu la chama cha siasa fulani kwa sababu E, mm-hmm. katiba mpya ndio muongozo wa nchi namna ya kuweza e, kuwajibishana kuongozana na ndio utaratibu kama nchi tunakuwa tumejifikia tuongozane katika misingi gani kwa maana e, katiba mpya ni jambo ambalo lina inclusion ya watu wote makundi yote yanapaswa kushiriki katika kutoa mawazo maoni na kuhakikisha tunapata katiba ambayo ni credible na inayokubalika kwa wananchi na watanzania kwa ujumla. Sasa hapa kuna makundi mbalimbali, kuna vyama kuna NGO, kuna wanaharakati, e, wote kila mmoja na yake. Ukija kwenye wasiokuwa na vyama hawa na interest na uchaguzi, wao watakuwa na interest tu na katiba peke yake, hawa watu hitaji kusikia habari ya mambo ya uchaguzi bila katiba. Kuna makundi ya NGO kwa sababu ya na interest na uchaguzi yenye atalenda kutii kwenye katiba kaji katiba mpya kuna wanaharakati watapambania katiba na ndio itakuwa interest yao ni katiba moja kwa moja lakini ukija kwenye vyama vya siasa wana interest zote wana interest na tume ule uchaguzi wana interest na katiba mpya lakini wana interest na uchaguzi na kipimo cha chama ni kupitia uchaguzi e, kwa hiyo e, ni ki, kwa, kwa nchi yetu ya Tanzania e, nchi yenye vyama 18 19 vya siasa Tanzania na anatueleza msajili wa vyama vya siasa ana vyama 18 vingine mfukoni vinasubiri tu approve ya mwisho vingine barabarani kwa hiyo jumla ya vyama karibu 36 37 kwa hiyo wewe chama cha CT wazalendo na chama kingine ambayo unajiona maybe ni mkubwa sana Tanzania ukisusa CCM wala hivi vyama vingine 18 vingine 
anavyo visema jaji mtungi hivi 18 ujumsha kuna kwa 67 vya masala 64 vitashiriki uchaguzi na utakuwa credible na utatambulika duniani kote kwamba ulikuwa ni fair fair na vyama vya upinzani vilishiriki kwa sababu e, tuna vyama ambavyo e, vipo vingine ndo kama hivyo ni e, vya mfukoni e, na vile vigezo ambavyo vipo vya sheria zetu za sasa vikisema vifuatu kuna vyama vingi Tanzania vinapaswa kufutwa vifanyi kazi ya vileki ripoti yani avifanya taziala avifanyi shughuli yote avifanyi mkutano mkuu katiba na nini lakini vina exist na vipo vile vipo kwa ajili ya kusikia shitume susa na chama kingine umesusa waweze kuingia barabarani kwa hiyo katika ku approach kwa vyama vya siasa katika ku approach mambo haya ni lazima e, kutafakari vitu vyote maana yake usiposhiriki uchaguzi FB20 vyote vijiji na mitaa na bado akaja akatumiza zaidi F2 na 20 na matokeo yake yakatupelekea kufarakana na tukajikuta tumeingia katika e, mambo mbalimbali na approach tofauti tofauti na sasa tunajadili sasa tunakwendaje kuelekea F2 na 25 je tunashiriki bila katiba au namna gani kwa hiyo CT sisi e, tutashiriki huku tukipambana na tutapambana huku tukishiriki tutaendelea kumkabili sisi mkuso kwa macho until it's done kwa sababu hakuna uzoefu duniani popote pale kwamba kuna chama ambacho kilikuwa ni kikubwa aidha ni cha siasa kiliwahi kususa kikaleta tija tumeona e, siasa za Zimbabwe tangu enza kina Morgan Shangilai mapambano yalikuwa makubwa hadi ilifikia tu wa Zimbabwe wakaunda government of national unity pale chama kile cha MBCA kikaingiliwa na mambo ya dola hadi sasa hivi wameingia kwenye citizens citizens coalition for change and Nelson Chamisa wameendelea kupambana licha ya udhalimu lakini day to day vitu vina change e, na tumeona mfano pia Zambia kwa kaenda Ichilema amepambana katika mazingira magumu ameendelea kukabiliana mpaka akafikia hatua ameweza ku win the dollar na ni rais na tunaona mambo yanaendelea Uganda haikuwa rahisi huko alikotoka nyuma amekwenda akapata dikatiba e, ya Uganda lakini still bado mazingira ni ya hovyo anaendelea kupambana hawajasusa uchaguzi tangu za e, kiza besidie kapambana kakamatwa kateswa kapigwa gerezani mpaka sasa hivi anaendelea Bobi Wine tumeona the same e, Kenya South Africa watu wamepambana katika mazingira magumu kumkabili adui uso kwa macho na sisi wanasiasa tunapaswa kuendelea kukabiliana uso kwa macho na sisi na ndio njia ambayo ACT sisi tumeichagua ya kuendeleza mapambano huko tukishiriki. Sasa katika e, njia ambayo tumeichagua ACT wazalendo haizui kabisa e, akina Maria, akina Live Mshabaha na watu wengineo ambao wanaona msingi ni katiba mpya tu e, tunaunga mkono na ndio maana mimi siku zote kwanza e, naunga mkono jukwaa hili naendelea kutukutanisha hapa present fact za nini ambacho kinapaswa e, kupiganiwa kuelekea mabadiliko makubwa ya demokrasia tunatafuta e, kama nchi ya Tanzania lakini e, tunapaswa kuheshimu njia zote tofauti tofauti mwisho wa siku ni tukamilishe lengo ambalo tunalo litazamia na pale ambapo njia ambayo itakakuwa ni bora zaidi tutaunganisha nguvu kwa pamoja tuweze kui kuifuata lengo tufikie yale mabadiliko tunayohitaji na nimalizie kwa kusema wito wangu kwa Tanzania kwa Tanzania wote e, ni muhimu kushiriki katika harakati hizi za kuyasaka mageuzi ya katiba na demokrasia kwa jumla kwenye taifa letu la Tanzania kwa sababu ndio msingi wa maendeleo na yale yote ambayo tunapigia na kulalamikia kelele na sauti kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapaswa iende sauti ya umma na sio kama ilivyo sasa sauti ya chama kimoja. Kwa hiyo e, naweza nikatoa ufafanuzi e, kwa namna hiyo shangazi Maria. Alisa Zawais kama utakuwa kuna swali za mtizamo tofauti against niliyozungumza I'm ready to to answer it. Asante sana ndolezi shukran sana kwa ufafanuzi na e, unajua ni jambo muhimu sana pia watu kusikia e, kwa nini haya maamuzi yamekuja. Sasa nimeona mkono wa mzee la salama alafu mshabaha ambao nadhani moja kwa moja wanaswali au wanataka kuchangia kwenye hoja yako. Mzee la salama karibu. Asante binti Matlai Shamsi. Um, karibu. Bwana Ndolezi 
nata na swala kwa wewe je mkishindwa hamjapata ile majority ya 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 ya, 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 ya viti katika katika uh, katika bunge mtakuwa tayari kufanya uh, nini serikali ya ya, ya umoja wa taifa kama Zanzibar hilo ndio swali langu asante na kushukuru sana e, muhimu kwa sasa msimamo wetu kama chama ni kuendelea kupambana huku tukishiriki na kumkabili sisi emuso kwa macho Alisa Zawaizi mbele ya safari e, chama kikiona vinginevyo tofauti basi vikao vya chama vitaamua lakini msimamo wa sasa kuelekea 24 25 tuko tayari kimapambano katika mazingira yoyote yale na ndio maana zitozubiri kabu pia kwenye kipindi cha Star TV aliulizwa swali akaambiwa kwamba tuna oh, tunalia kwenye uchaguzi na vyama anasema hawashiriki bila katiba e, kiongozi wa chama alisema kwamba sisi tuko tayari tumejiandaa tunaendelea kupambana kuyatafuta mabadiliko tunayohitaji lakini kwa mazingira yote yale we are led we are prepared tuko tayari na tumejiandaa kukabiliana sasa mambo mengine tofauti yakitokea chama kitakaa kupitia vikao kitakuja na msimamo mwingine tofauti kutegemeana na uelekeo wa siasa zinavyokuwa lakini kwa sasa msimamo wetu kama chama ni huo asante sawa sawa haya umshabaha naona mkono una swali yes mimi na swali moja yali na linafanana moja e, ndolezi amefafanua kwamba wanapambana huku wakishiriki uh, na ametaja vyama kadhaa ikiwemo dr bisinge e, na harakati za uganda uh, ni, ni vipi ICT inafanana na labda na dr bisinge na harakati za Uganda kwa sababu kiwalisia wale hawako serikalini e, na amsha amsha yao tunaiona na purukushani zinavyokwenda lakini tu, tumekuwa tukiona kama ACT kuna mfanano kiasi na serikali yani kwa mfano hata swala la bandari naona namna serikali ilivyokuja imetoa toa tu tamko pale e, bila hata ile document kutolewa lakini nyeme meona tu tayari merizika E, maoni yenu yamepokelewa sasa ni, ni kama vile kiasi fulani e, mnalaba stamp ki, 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 ki na namna moja au nyingine kwa sababu sasa sijui au wao wameshawaonyesha lakini kiwalisia kwa mfano sisi wengine huko mkataba tuna mashaka kwa sababu CCM wamewahi kutudanganya lakini kwa namna nyie mnavokimbia mna labda kuamini haraka haraka hiyo ndio mimi nanipa mashaka unaposema inakuwa sawa na na Uganda au na 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 Zimbabwe kwa sababu naona wale wenzetu wanapambana kweli kweli. So sina tatizo na hiyo kupambana lakini mkishiriki labda kwa kifupi tu e, nyie huwa e, m, sijui mna athimicate vipi taarifa za CCM kwa haraka vile yani ndani ya siku moja mkaridhika nazo alafu tena hapo hapo mpambane e, mkishiriki hiyo moja lakini cha pili kule Zanzibar wale waanga E, mefikia watu gani kwa sababu e, umepafanua vizuri kuna makundi mengi wanarakati wana nini na kadhalika na kadhalika niliona kuna kipindi walipewa viroba vya unga na vitu vingine na kadhalika lakini kuna mambo mengine mmefanya maana mmekuwa serikalini kwa muda na sasa hivi mnafikiria kujiunga tena kwenye uchaguzi e, na wananchi huwa wanaumia zaidi kuna kuna kipi cha ziada zaidi ya ile unga niliona na mchele walipelekewa wangu ili wasijua kaingia kwenye uchaguzi tukazalisha wengine ndolezi mi wasiwasi wangu huo tu Asante sana brother life blaza mshabaha na kushukuru kwa maswali yako kwanza e, umesema kila kiza BCD kule Zimbabwe wao wanapambana labda kama umeamua e, kujifunga macho kidogo usione lakini kama e, unatafakuri nzuri unafuatilia e, analytical politics unafuatilia facts utagundua kwamba ICT wazalendo e, katika mapambano ni chama cha siasa ambacho kinaongoza mapambano kwa kuwasemea wananchi na kusimama na kilo zao na ndio maana baada ya kuona kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania hakuna ile sauti ya umma chama cha ICT wazalendo kiliamua kuunda baraza kivuli la mawaziri wajibu wake muda wote 
iwe kusimamia kelo za wananchi na wajibu huo tunaofanya kwa uwaledi mkubwa sana na tunasimama kwa kweli utaona muda wote tunatoa press statement tunafanya press conference mimi nimefanya ziara kadha wa kadha kwenda kusikiliza migogoro ya ardhi nimekwenda Bagamoyo nimefika Tanga nipo Kigoma naendelea ku, 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 kuibua changamoto za nakelo za ardhi ya wananchi everywhere utaona tunafanya kazi kubwa sana ya kuwasaidia wa Tanzania na kuonyesha uelekeo ni upi sahihi tunatoa mbadala wa kisera E, kama unatufuatilia vizuri na unatulia kusoma fact utaona ACT wazalendo tuko vizuri sana kwenye ku, kwenye kima, kwenye njia kimapambano lakini si hivyo tu e, utaona ACT wazalendo tume 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 tumeendelea baada ya uchaguzi wa 2020 tumeendelea kuwepo kushiriki kwenye dialog mbalimbali tumepeleka mapendekezo yetu na wakati mwingine mapendekezo yetu mengi wengi kwa sasa ndio wanayafuata kwa mfano kwenye kikosi kazi kwenye vi, kwenye mikutano ya TCD e, na mingineo mingi ambayo imeendelea nchini tumepeleka mapendekezo ya nini tunataka kwenye mabadiliko kwenye mageuzi na mabadiliko yetu tukasema tunalekea kwenye uchaguzi wa 2025 ndio tunahitaji mabadiliko ya katiba lakini vyote vinaweza kwenda na sambamba mabadiliko ya katiba ma, 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 mabadiliko ya katiba na wakati huo tunatume ule uchaguzi ambayo itatuvusha kwenye mtanzuko ambao tunatengeneza katiba ambayo inakubalika kwa wananchi wote. Lakini wakati huo tuna uchaguzi, tunapitaji kwenye uchaguzi lazima tuwe tunatume ambayo itatuvusha kwenye kipindi hiki mtanzuko cha utengenezaji wa katiba. Kwa tumeingia kwenye jadala mingi na tumeongoza mapambano hayo kwa kongo kikubwa. Swala so, la bandari limekuja, tumetoa mapendekezo yetu mengi tukakaza tuka hatukukubaliana na masuala ya ubinafsishaji, tukawa tunasema tunahitaji ubia kwenye mambo ya, ya bandari na ndo hoja yako mmoja kuongelea kwamba tumerizika automatic kilichokuwa kikizungumziwa pale na kitu ambacho tulikipresent na tukatoa ni mapendekezo yetu na maoni yetu kwa kiwango kikubwa wali 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 walichukua wali kile sasa eh, bado eh, tukaendelea kukazia kwamba tunahitaji uwazi tunahitaji uwazi wa mkataba tuone watu wasome na sio tu mkataba wa bandari tunahitaji mikataba ya kiwekezaji karibuni yote mikubwa ya nchi hii iwekwe wazi. Kwa hayo kwenye hoja ya kimapambano tuko vizuri kimapambano. Umesema e, tuko serikalini tunahatufanani na watu wa Zimbabwe, hatufanani na watu wa, wa, wa Uganda. Labda unasahau Blaza Mshabaa. Zimbabwe tayari wameshoe kuingia kwenye e, kwenye government of national unit and uh, Morgan Shangilai. Waliingia Zimbabwe kwenye e, government of national unit wakiwa na chama cha MDC Alliance na baada ya baada ya dola sasa ikaanza kukiingilia kile chama ni vurugano ikatokea mdekati baadaye Nelson Chamisa na wenzake akinatenda ibiti kinafaidizai mahele ma, 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 wakaenda wakaunda chama kipya cha Citizens Coalition for Change ambacho akina miaka miwili kimeshiriki uchaguzi mwaka huu na ameweza kushinda wabunge eh, takribani tatu na Nelson Chamisa akafikisha karibu ni pasenti 45 plus za za kula za rais. Na na e, Citizens Coalition for Change is our sister party, is our friend. E, tuna e, tuna exchange experience za kimapambano ya sisi na wao, wao na sisi. Na walishai kwa appreciate kwa sababu kwenye mkutano mkuu wetu wa kumchagua mwenyekiti wa chama wa na wa, wa mfumo wetu mpya usajili na chama mgeni alikuwaepo Nelson Chamisa ali appreciate akasema mnafanya brilliant job kuna vingi vya kujifunza kutoka kwenu kwa hiyo e, life of mshabaa watu ambao na appreciate wanatoa appreciation ni kwetu ACT wazalendo tunafanya kazi kubwa na natutabilia mambo mema sana kwa hiyo kwenye swala la sisi kuingia government of national unit ukilinganisha na vyama vingine huko nje imeshawahi kutokea hivyo the same to Kenya wamefanya government of coalition tumeona kina Laila kina nani lakini bado wanaaminika na wanafanya kazi kubwa kwenye nchi zao kwa hiyo hilo sidhani kama ni fact na hoja kutoa kwenye msingi e, wa kimapambano e, na umezidi kuuliza hapo kasema e, Zanzibar wale wahanga tunaona mmeingia lakini wale wahanga e, bado tuliona tumewapelekea sukari na kila kitu ndio changamoto za kimapambano ustarajie katika mapambano wewe utapata kila kitu unachohitaji 
E, tulikuwa tuna agreement nyingi wakati tunaingia kwenye e, government of national unity moja wapo watu wetu wengi walikuwa wamefungwa akiwepo naibu katibu mkuu wa chama chetu cha ICT wazalendo e, ndugu e, Mazloi alivyo tukawa na masharti mengi kwanza watu wetu wote waachiliwe waliachiliwa watu wetu wote yani polisi walikuwa waonekani wakaachiliwa huko sasa changamoto ambayo ikabaki ni kwenye changamoto ikabaki kwa hawa ambao ni wahanga sasa e, kuna mambo ambayo yalitekelezeka kuna mambo mengine hayajatekelezeka mapambano yanaendelea na kuhakikisha yale ambayo tuliyokuzeka na sipo tekelezeka tutasema tutakubaliana moja mbili tatu nne tano hayajatekeleza ilikuwa ni ulagai ndio mapambano yenyewe yanaendelea kwa hiyo map- katika mapambano kuna vitu utakosa uweze kupata vitu asilimia mia na kitu kingine mje kukumbuka sisi ni chama ambacho kiko kwenye dola haiwezi kuwa mambo rahisi rahisi tu kwamba ameenda ameazungumza na CCM akupe kile kitu ambacho yeye ye, kitamtoa kwenye, kwenye nafasi yake <laughs> never happen pale unaenda tu kusimpa size kuna vitu ambavyo mtavipata kuna vitu mtavikosa ambavyo ndio vikubwa zaidi sasa hivyo vinahitaji mapambano mapambano zaidi yenye different routes kwa kazi mnaoifanya kazi mnaoifanya eh, bana mshabaka hapa ni njia ambayo tunaendelea kimapambano na watu wengine waendelee kutafuta njia nyingine ya kupambana kuitumia kuitafuta katiba mpya vyama vya siasa navyo vina njia yao na vyama vya siasa ni mwaeleza vina interest tatu vina interest ya uchaguzi vina interest ya katiba vina interest ya vina interest ya tume huru ya uchaguzi hizo zote ni interest za vyama vya siasa kuna mwananchi asiyekuwa na chama naye ana interest yake yeye atakwambia katiba mpya tu lakini interest ya chama cha siasa ni uchaguzi thank you